ngumi tumboni iliyosomeka usoni mwa binti huyu hapa paliaribika jambo uzito wa ngumi hiyo ilimfanya binti huyu kupiga usiahi nilikuwa na nasa picha yake wakati alikuja akanipiga kumbo hapa chini nilienda kwa kituo cha polisi katika barabara ya bombo ambapo waliniambia nifanye uchunguzi hospitalini kisha nirudi kesho Jambo lilomfanya bwana huyu kuondoka kana kwamba alikuwa anampiga pambaja kwa kazi nzuri ya upigaji picha. Hata hivyo mwanabari huyu tayari amewasilisha kesi mahakamani ya kupigwa na bwana huyu. Inadaiwa hii ni mara ya kwanza kwa waziri kumpiga dharani mwanahabari. Hata hivyo sasa jukumu la dausika kutathmini hili kwa kina. Elvis Kosgei Kitie News Afrika Mashariki. Naam, tuondoke Uganda sasa tuelekee Afrika Magharibi ambapo nchini Nigeria imeanza kufikirika kwamba rais mpya Muhammad Buhari huenda akakabili ufisadi vilivyo na hata kuumaliza. Rais Buhari ametangaza hivi majuzi kwamba ataanza kurejesha fedha na mali zilizofichwa ngambo na baadhi ya madikteta wa awali mfano Sania Bacha. Hatua hiyo inafikirika kwamba huenda ikafufua uchumi wa Nigeria kwa kurejesha baadhi ya fedha ambazo zipo mikononi mwa walokuwa wezi awali. Mwanadada Trix Singado anarifu. Rais Muhammad Buhari alipochukua usukani mwaka jana aliapa kupambana na ufisadi kwa nguvu zake zote za kiserikali. Imegunduliwa kwamba uporaji umetekelezwa si haba na sasa Buhari amewataka maafisa wake wa uchunguzi kumtia mbaroni yote yule atakayepatikana amehusika kwenye sakata za wizi wa mali ya umma. Buhari pia ameomba msaada kutoka Uingereza na Marekani kuimarisha vita dhidi ya ufisadi hasa sakata zilizotekelezwa na mabunyenye wa enzi za udikteta Mapema mwezi huu Uswizi ilikubali kuirejeshea Nigeria dola milioni tatu zinazosemekana kuporwa na mtawala wa zamani wa Nigeria Sani Abacha kulingana na shirika la Transparency International Abacha aliiba dola bilioni tano kutoka kwa hazina za serikali kati ya mwaka wa 1993 na 1998 Dola bilioni tano ni kiwango ambacho waziri wa fedha wa nchi hiyo anapanga kuomba kutoka maeneo mbalimbali mbali ili kutekeleza miradi mbalimbali mbali ya kuimarisha uchumi. Wananchi wa Nigeria sasa wako macho kuona iwapo pesa zilizoibwa na abacha zitarejeshwa nchini. Then we really need it. As you can see things are going rough in the country. So it will, it will really help us to an extent as far well as it will not be abused by those who are recovering it because you can bring it down and this one was okay because uh, I was the one that helped bring it down. I have 10%. What Nigeria is expressing now, we are expressing financial um, issues and difficulties. So I mean, having that, we kind of augment what we really want and the government should be able to deliver on their promises. Kanda na Abacha inasemekana kuwa maafisa wa serikali, wafanyikazi wa benki na wafanyabiashara wapatao tano walijinyakulia naira trilioni moja nukta tatu nne katika muda wa miaka saba ya sakata za wizi. When this money is recovered either from Abacha or from all our past leaders, let there be a declaration of openness. Let us know the amount recovered so far. That's the first step. The president should make a publication telling us how much is being recovered and then let the committee be set up to fashion out an agenda for the expenditure of the money collected along with the national assembly otherwise so much money has been recovered in the past either from abacha or from any other head of state we don't know what has happened and then not just abacha in since this government came into power given the declaration of economic and financial crisis commission about two trillion naira is said to have been recovered you know from uh, past government officials and a lot of people have are said to have refunded money there's so much secrecy about it and if you discover what's happening in nigeria if we don't monitor properly then there's a lot of possibility for those money to develop wings and fly hapo awali rais buhari amesema kuwa serikali ya rais good luck jonathan iliacha hazina ya kitaifa ikiwa haina lolote ufisadi nchini humo unasemekana kuwatajirisha wachache tu na kuwaacha raia wengi maskini hohehahe tricks ingado makala afrika mashariki ktn news
na sasa ni katika kitengo cha swala kuu ambapo nchini Kenya waziri mpya wa elimu Dr. Fred Matiangi amelivunja baraza la taifa la mitihani kufuatia utenda kazi duni ambao umeongeza wizi wa mitihani ya taifa nchini humo. Mwanahabari mwenye uzoefu mkubwa kwenye masuala ya elimu Frank Otieno anafungua swala kuu kwa taarifa ifuatayo. Mitihani ya taifa nchini Kenya imetiwa doa katika miaka hivi majuzi ambapo visa vya wizi wa mitihani hiyo vimezidi kugonga vichwa vya habari. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta aligadhabishwa na ripoti kwamba kwenye matokeo ya mitihani ya kidato cha 4 mwaka jana 2015 watahiniwa wapatao 1500 hawakupata matokeo yao. Baraza la mitihani nchini Kenya lilifutilia mbali matokeo hayo kutokana na kile kinachobainika kuwa wizi wa karatasi za mitihani. Teknolojia ilitumika kwenye wizi huo kwani baadhi ya maswali yalisambazwa kupitia simu za mkono na watahiniwa kuyapata mapema kabla ya siku ya karatasi zenyewe. Vyombo vya habari nchini Kenya viliangazia kwa mapana kuwepo kwa maswali yaliyosambazwa kupitia kwa mtandao wa WhatsApp kwenye simu za mkono. Baraza la mitihani nchini Kenya hata hivyo lilipuuza madai hayo huku afisa mkuu wa baraza hilo daktari Joseph Kivilu akiwapumbaza wa Kenya kwamba mitihani haijavuja. We are cancelling the results of 5101 candidates. Ni tangazo la waziri Matiangi alipoyatangaza matokeo hayo katika ofisi kuu za baraza la mitihani nchini Kenya mnamo tarehe tatu mwezi huu wa Machi jijini Nairobi. Hatimaye wiki hii shoka limewaangukia maafisa wa kuu katika baraza la mitihani nchini Kenya kutokana na wizi wa mitihani ya kidato cha nne mwaka uliopita. Waziri wa elimu Fred Matiangi ametimiza ahadi yake kwa Kenya baada ya kutangaza kwamba washukiwa wa wizi huo watachukuliwa hatua. Wa Kenya wamekuwa wakijiuliza ni vipi mitihani ambayo huifadhiwa kwa usiri mkuu kubwa hatimaye huvuja inavyobainika ni kwamba washukiwa wakuu kwenye sakata hiyo ni baadhi ya wafanyikazi wanaohudumu katika angazi za juu katika baraza hilo la mitihani NEC has got very fundamental systemic challenges some of them have existed for a long time they have almost become cultural you are aware that uh, in the recent past officials of the Kenya National Examinations Council were mentioned in another examination printing uh, scandal which has been questioned. Some of that investigation is going on. These people are too very, very much involved in what had happened in last year's examination. And so they will have to report record statements and show cause why a legal action should not be taken against them. Ili kuondoa uozu kwenye baraza hilo serikali imevunja bodi ya baraza la mitihani nchini Kenya. Profesa George Magoha aliyekuwa mkuu wa chuo kikuu cha Nairobi sasa ameteuliwa kwenye nafasi ya mwenyekiti wa bodi hiyo akichukua nafasi ya Profesa Kabiru Kinyanjui ambaye muhula wake ulistahili kukamilika mwezi wa Desemba mwaka huu. Endapo ukweli utabainika kwamba washukiwa waliokamatwa ndio wahusika wakuu baraza hilo la mitihani litaonekana kuvunja sheria ambazo lenyewe liliziweka ili kulinda hadhi ya mitihani ya taifa kwa mujibu sheria za kutunza mitihani kote ulimwenguni kukamatwa kwa washukiwa hao katika baraza za kunatoa fursa kwa haki kupatikana ambapo miaka nenda miaka rudi watahiniwa pekee ndio huadhibiwa wakati wizi wa mitihani unaporipotiwa Franco Tieno Afrika Mashariki KTN News Ni Franco Tieno hapo akifungua swala kuu Je asili ya changamoto zinazokabili baraza la mitihani nchini Kenya ni ipi ni mara ngapi mitihani ya taifa imeibwa? Kwa tathmini hiyo kwa kina na kupeleka studio ni kwake Francis Mtalaki. Na mshukran sana Wellington Nyongesa basi umeweza kuunga ndipo kuhusiana na swala hili la wizi wa mitihani. Ifahamike kwamba katika mwaka 2015 basi ndio wizi wa mitihani uliweza kuripotiwa kwa wingi nchini Kenya. Hivyo basi tutakuwa tukiangalia kwa kina kuweza kuchambua ni kina nani hawa wale ambao waliweza kuachishwa kazi au kuweza ku kutimuliwa katika baraza la mitihani nchini Kenya na kuweza kuangazia sababu ni zipi na wale ambao wameweza kuteuliwa kuchukua ofisi hizi je walitokea wapi na nyanja yao katika uh, katika nyanja yao katika upande wa uh, elimu basi ni mchango upi watakuwa kileta katika uh, sekta ya elimu nchini Kenya na mshukran kabisa basi moja kwa moja tuanze na wizi wa mitihani ambapo bodi hiyo iliweza kuvunjwa mapema wiki hii hii ni kutokana na uh, udanganyifu ambao uliweza kujitokeza katika mwaka 2015 kama niliweza kukueleza hapo awali na vile vile ina, ina, katika takwimu za mwaka huu basi inasemekana uh, wanafunzi 1789 hawakuweza kupata matokeo yao haya matokeo yaliweza kulinganishwa na mambo mengi ambayo ni kuhusiana na udanganyifu
mrefu katika mitihani ya mwaka iliyopita hii ni, 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 ni mtihani ambao ni wa KCPE na KCC nchini Kenya na vile vile tukiweza kusonga mbele ni kwamba NEC iliundwa na vile vile kusimamia kusimamia mitihani na vile licha ya ushahidi uliokuwa umeweza ume, ume, kujitokeza basi NEC haikuweza kusimamisha ile mitihani hizi eh, malama mbili basi zinaweza kuenda ama zinaweza kuoana na vile vile eh, hii ndio iliweza kuwa sababu kuu ya wao basi kuweza kuachishwa kazi katika hao maafisa kumi ambao wameweza kuachishwa kazi na mtukeza kusonga mbele basi e, ama kabla ya kuweza kusonga mbele basi tuweze kupata semi za wale waziri ambao waliweza ku, e, kuachisha kazi wamsungumzia kuhusu waziri wa elimu Fred Matiangi na waziri wa usalama wa taifa Joseph Mkaiseri these people are very very much involved in what had happened in last year examination and so they will have to report record statements and show cause why a legal action should not be taken against them Nam tukisonga mbele basi tuweze kuangazia wale ambao waliweza kuachishwa kazi wale maafisa ma, ma, wa katika baraza la mitihani nchini ambao linafahamika kama NEC moja ni Joseph Kivilo huyu ni mkuu wa NEC ambaye ndio alikuwa anaongoza shughuli nzima ya jinsi mtihani unavyokuwa kisambazwa na kwe, hadi matokeo kuweza ku, 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 kutolewa basi na wapili tuko naye Ambia Nur eh, Maungu ma, mande, ma, mantez, Mantezawa na vile vile tuko naye Thomas Makezie na vile tu kutuwa tano ni, ni Sara Majani ambaye ni mmoja wa wale wakuu katika eh, baraza la NEC labda tukisonga mbele wa sita ambaye tuko naye ni Bobi Nyaga Mwai pia ni mmoja wa wale maafisa wakuu ambao wapo katika idara ya NEC na wa saba ni Geoffrey Gitogo ni mmoja wa wale ambao waliweza kuachishwa kazi Michael Ndua pia ni mmoja wa wale pia waliweza kutimuliwa nje ya uongozi katika baraza la mitihani nchini Kenya na vile vile Richard Mwangangi ni mmoja wa wale ambao wali, wa, wa, wanahusika sana katika shughuli za mitihani nchini Kenya na vile vile wa mwisho ambaye ni Kabiru Kinyanjui huyu ni mwenyekiti wa bodi na ifahamike kwamba katika bodi nzima basi huyu mwenyekiti ndio aliweza kutimuliwa nje sababu zake basi ni kuhusiana na ni, na, 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 na vipi, ni vipi basi bodi nzima inaweza kufanya kazi kwa karibu na baraza la mitihani ili kuona kwamba shughuli ama mambo ya udanganyifu nchini Kenya yameweza kutupiliwa mbali na kwa kusonga mbele basi tuweze kuangazia huyu mkuu mpya ambaye ni aliweza kuteuliwa na mzungumzia kuhusu profesa George Magoha huyu ni ni ni, 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 ni profesa ambaye nchini Kenya ameweza kutajika kuhusiana na masuala ya elimu nchini Kenya lakini katika kazi yake ya mwisho alikuwa naibu chancellor katika chuo kikuu cha Nairobi ndio aliweza kuondoka mwaka uliopita na hivi sasa basi anatarajiwa basi kuweza kuchukua uh, uongozi katika baraza la mitihani nchini Kenya na vile vile uh, atachukua mahala pake Kabiru Kinyanjui ambaye ndio aliweza kutuliwa nje na itasubiriwa kuona ni vipi basi ataweza eh, kufanya kazi kwa karibu na walema eh, wanabodi wengine ambao waliweza kuachwa katika bodi ile na ni vipi basi ataweza kukabiliana na swala la wizi wa mitihani nchini Kenya ni, 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 ni jambo sugu ambalo si katika mwaka 2015 ambalo eh, limeweza kujitokeza na hivyo basi itasubiriwa kuona ni vipi basi eh, jambo hili litaweza kuendelea na kwa kusonga mbele basi mwisho mwisho tuweze kupata zile e, takwimu za matokeo nchini Kenya katika miaka mitatu iliyopita hii ni katika miaka mitatu iliyopita inaonyesha kwamba zaidi ya wanafunzi 1700 wamekuwa kipata alama ya A ni alama ya A inaonyesha kwamba wanafunzi basi ameweza kufanya vizuri lakini kwa kusonga mbele pia tunaweza yapo mambo ambayo yameweza kujitokeza basi wapo tunaweza kusonga mbele ni kwamba imekuwa vigumu basi kuweza kubaini ni vipi eh, ubunifu wanaotoa wana wanafunzi hawa ambao wamepata alama za A basi ni vipi basi wanaweza kutoa ubunifu huu na kuweza kuchangia katika uchumi wa Kenya hii kilinganishwa na mataifa ya nje ambapo mwanafunzi um, yote anayepata alama ya A basi huenda kwa upande fulani akatumiwa kuweza ku, uh, ku, kuendesha uchumi lakini humu nchini basi katika miaka ya nyuma basi imekuwa vigumu kuweza kutambua alama zile za A basi zimeweza kutoa mchango upi ama uweza kutoa ubunifu upi na hivyo basi likazua swali ni kwamba je e, ni nani amezembea kazini au wanafunzi hao basi wanapohitimu basi ni vipi basi wakiwa wanasonga mbele kwenda katika vyo vikuu basi ni, ni vipi wanaweza kuwa wabunifu na kuweza kujikuwa kuwa wachumi na kuweza kuchangia katika uchukua kwa uchumi wa Kenya hili ni swali ambalo wengi wamekuwa kijiuliza hasa e, wataalamu wa mambo ya uchumi na vile vile mambo ya e, elimu wamekuwa kizungumzia sana katika wiki hii kwa sasa 
saba sina kuregesha studio kwa kweli nitonyongeza kwa taarifa zaidi za Afrika Mashariki. Mimi ni Francis Mtalaki. Naam, asante sana Francis Mtalaki kwa